നമ്മുടെ ചിന്തിക്കാകെ എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പ്രാരംഭമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം സാം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വേഴ്സ് സെവൻറ്റി ടു എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ അവൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അവരെ മേയിച്ചു കൈമെടുക്കോടെ അവരെ നടത്തി ദാവിദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണിത് എന്ന് അതിൻ്റെ എഴുപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും തൻ്റെ ദാസനായ ദാവിദിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആട്ടിൻ തൊഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വരുത്തി ഇസ്രയേലിനെ മേയിക്കേണ്ടതിന് പള്ളിയാടുകളെ നോക്കുന്ന വേലയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ അവൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോട് അവരെ മേയിച്ചു വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ക്യാരക്ടറാണ് ദാവീദ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ദാവീദിനെ കുറിച്ച് അനേക പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അനേക പരാമർശങ്ങളുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ദാവീദ് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ ലീഡറായിരുന്നു അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിലെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ദാവീദ് ദൈവത്താൽ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ദാവീദ് താൻ രാജാവായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പല സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തന്നാൽ രചിക്കപ്പെട്ടു നാം എപ്പോഴും വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരുവഴുത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എഴുതുവാനും ദൈവം ദാവീദിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഈ ദാവീദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് രണ്ട് ഗുണങ്ങളാണ് നാം വായിച്ച വാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത് എന്താ ദൈവം ആടുകളെ മേയിക്കുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് ദാവീദിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവൻ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടും കൈമിടുക്കോടും കൂടെ അവരെ നടത്തി അപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ജീവിതവും ശുശ്രൂഷയും ഏറ്റവും ഫലകരമാകുവാനുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഈ വാക്യത്തിലുണ്ട് അവൻ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയുള്ളവനായിരുന്നു കൈമിടുക്കുള്ളവനായിരുന്നു ഹൃദയപരമാർത്ഥത എന്നുള്ളത് സ്വഭാവത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് കൈമിടുക്ക എന്നുള്ളത് കഴിവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾനെസ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഏതൊരു ശുശ്രൂഷയും ഫലകരമായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഫലകരമായി നയിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതം ശരിയായിരിക്കണം ഹൃദയം ശരിയായിരിക്കണം മാത്രമല്ല നാം ഏർപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ഈ ആശയം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ആശയമാണ് പുതിയ നിയമത്തിലുമുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതവും കൈപിടുക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ കൃപാവരങ്ങളാണ് ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന എബിലിറ്റീസ് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും സഹോദരന്മാർക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ ദൈവം എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും കൃപാവരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുരുന്ന ലേഖനത്തിലും റോമാലേഖനത്തിലും പത്രോസ് ലേഖനത്തിലും അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരിമാർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ എല്ലാ വിശ്വാസികളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും കൃപാവരങ്ങളുണ്ട് അതാണ് സ്കിൽഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു ഡു തിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളതായ പ്രാപ്തി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്രസംഗിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും അതുപോലെ ഭരിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ളതായ കഴിവ് അപ്പോൾ ജീവിതം ശരിയായിരിക്കണം ഹൃദയനില ശരിയായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നാം ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിനുള്ള കഴിവ് എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കഴിവൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും അവർ ചെയ്യാൻ ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനുള്ള പ്രാപ്തി കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ പരസ്യമായി എല്ലാവരും കാണത്തക്കവണ്ണം ഉള്ള ശുശ്രൂഷയ പഠിപ്പിക്കുക ഉപദേശിക്കുക അതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്ന ചിലരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ അങ്ങനെയല്ല മറന്നിരുന്ന് മറ്റുള്ളവർ അധികം കാണാത്ത നിലയിലുള്ളതായ ശുശ്രൂഷകളാണ് എന്നാൽ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനും ദൈവം അവർക്ക് കഴിവുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ കൃപാവരങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ശരിയായ ജീവിതം നയിച്ച് 
ആ കഴിവുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് പറയുമ്പോൾ ഈ തോസ് ലേഖനത്തിലും ഒന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നിലും സഭയെ നയിക്കുന്ന അധ്യക്ഷന്മാർ മൂപ്പന്മാരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്കിൽഫുൾനെസ്സിനോട് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ആപ്പ് ടു ടീച്ച് ഉപദേശിപ്പാൻ സമർത്ഥന്മാരായിരിക്കണം അവർ ഭരിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങൾ കഴിവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആ മൂപ്പന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മിക്കവാറും അല്ല അവരുടെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയോട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത് രണ്ടും വേണം എന്നാൽ കൂടുതൽ എംഫസിസ് പ്രാധാന്യം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് ആണ് തിരുവഴുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഖവരയായിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദാവീദിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതിലെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവന്റെ ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയാ ഗോഡ് യൂസ് ഡേവിഡ് പ്രൈമർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇന്റഗ്രിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ആ ഏത് കാലത്തും ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അത് തന്നെയാ പുതിയ നിയമത്തിലും അതാണ് പ്രമാണം എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയ നിയമത്തിലും സഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രധാനമായ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കഴിവുകളല്ല കഴിവ് വേണം എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യത ഹൃദയ പരമാർത്ഥത നേരോടു കൂടിയുള്ള ജീവിതം അപ്പോൾ ഈ ഹൃദയ പരമാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു ഹാവ് എ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഹൃദയ പരമാർത്ഥതയുള്ള ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെ നമുക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹൃദയ പരമ ഈ പരമാർത്ഥത എന്നുള്ള വാക്ക് മലയാളത്തിൽ നല്ലൊരു വാക്കാണത് അനേക നിലകളിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആ വാക്ക് തർജ്ജം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പിന്നാലെ അതിൽ ചില ആശയങ്ങൾ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വാക്ക് കൊണ്ട് പരമാർത്ഥത എന്താണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല പരമാർത്ഥത എന്നുള്ളതിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ചില വാക്കുകൾ പുറകാലെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് നോക്കുന്നത് എന്ന് തിരുവിഴത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം എന്താണ് നോക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഗോഡ് സീക്കിംഗ് ഫോർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അനേക വാക്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മൂന്നാല് വാക്യങ്ങൾ ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം വേറെയും പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സമയമില്ല നമുക്ക് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ തുടങ്ങിയ ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിസ് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആറാമത്തിയായ നോഹയുടെ കാലത്തെ ജലപ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലമാണ് ഉൽപ്പത്തി ആറിന്റെ ആദ്യ വാക്യങ്ങൾ അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ എന്താണ് നോക്കിയത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജനസിസ് സിക്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫൈവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവന്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് അത്രയെന്ന് മെഹോബ് കണ്ടു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ അവരുടെ ദുർവൃത്തമായ ജീവിതം അസന്മാർഗിക ജീവിതം അതൊക്കെ ദൈവം കണ്ടു പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണ ദ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇന്റൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് ദ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമാജിനേഷൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക ദൈവം ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മദ്യപാനവും അസന്മാർഗിക ജീവിതവും ഒക്കെ കണ്ടു എന്നല്ല ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ തന്റെ വഴി വഷളാക്കിയിരുന്നു അത് ദൈവം കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ പുറമേയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഹേതുവായിരിക്കുന്ന അതിന്
God saw the thoughts, imaginations and intents and attitudes of human heart. ദൈവ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നോക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് കഴിവുകളെക്കാൾ പുറമേ നാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ നോക്കുന്നു എന്താ നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ എന്താണ് സദൃശിവാക്യത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ ആകുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ആസ് എ മാൻ തിങ്സ് ഇൻ ഇസ് ഹാർട്ട് സോ ഈസ് ഹി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് അയാളുടെ റിയൽ സെൽഫ് അതാണ് അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ആളത്വം ആസ് എ മാൻ തിങ്സ് ഇൻ ഇസ് ഹാർട്ട് സോ ഈസ് ഹി ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ വാട്ട് യു ആർ ഇൻ യുവർ തോസ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ നിങ്ങൾ ആരാണോ അതാണ് നിങ്ങൾ പുറമേ ആരാണോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല പാട്ടുപാടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ആക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല അതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ യഥാർത്ഥ സെൽഫ് യഥാർത്ഥ തനിനിറം എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ ചിന്തയിൽ അവൻ ആരാണോ അവൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് അവന്റെ റിയൽ സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവർ തോട്ട്സ് ഡിസൈഡ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനി where you are heading to your thoughts decide where you are heading to ninde chindagalana nee ed disheyilana poikondirikkunnathu ennulladu soojipikkunnathu or aalu endu chindichondirikkunnu ayal adana ayade jeevitham ed direction laanu pogunnathu ennulladu kaanikkunnathu ayile porame kaanikkunna karyangal alla ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തന്നെ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യം നോക്കുക ജനസിസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് വേസ് ട്വന്റി വൺ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ബാല്യം മുതൽ ദോഷമുള്ളത് ആകുന്നു ദൈവം പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം അത് ആറിന്റെ അഞ്ചിൽ നാം വായിച്ച ഏകദേശം അതേ കാര്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യന്റെ മനോനിരൂപണം ഇനി ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഡ്യൂട്രോണമി തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്വന്റി വൺ ആവർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ആവർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം ഇന്ന് തന്നെ അവർക്കുള്ള നിരൂപണങ്ങളെ അവരുടെ നിരൂപണങ്ങളെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഒൻപത് ഫസ്റ്റ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആൻഡ് വേഴ്സ് നയൻ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം നീയോ എന്റെ മകനെ ശലോമോനെ നിന്റെ അപ്പന്റെ ദൈവത്തെ അറിയുകയും അവനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും നല്ല മനസ്സോടും കൂടെ സേവിക്കുകയും ചെയ്ത ചെയ്യുക യഹോവ സർവഹൃദയങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുകയും വിചാരങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടെത്തും ദൈവം എന്താ നോക്കുന്നത് നീ വാക്യത്തിലുണ്ട് എന്താ സർവഹൃദയങ്ങളെയും ദൈവം പരിശോധിച്ച് വിചാരങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും ഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ നിരൂപണം എന്നുള്ളത് ഇമാജിനേഷൻസ് എന്നാണ് പല തർജ്ജമകളിലും എൻ എസ് ബി എൽ ന്യൂ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബൈബിളിൽ ഗോഡ് സീസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻസ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ്വെന്നാണ് അർത്ഥം നിന്റെ ഹൃദയം ഏതിലോട്ടാണ് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം ഇതൊരു വാട്ട് എ സ്ട്രോങ് വേർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അത് എത്രയോ ശക്തമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഏതിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ചായ്വ് അത് പുറമേ അറിയത്തില്ല ആർക്കും എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സ് ഏതിലോട്ടാണ് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് ധനത്തിലോട്ടാണോ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാപകരമായ ഉല്ലാസങ്ങളിലോട്ടാണോ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗർഭത്തിലേക്കായിട്ടാണോ ഗർഭത്തിലാണോ ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ദൈവം നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് നിന്റെ ഹൃദയം എങ്ങോട്ടാണ് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ദൈവം നോക്കുന്നു ആ വാക്യം അത് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ദൈവം നോക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം അൻപത്തിയൊന്നാം സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യത്തിലുണ്ട് സാം ഫിഫ്റ്റി വൺ വേഴ്സ് സിക്സ് 
അന്തർഭാഗത്തിലെ സത്യമല്ലോ നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് സാം ഫിഫ്റ്റി വൺ സിക്സ് യു സീക് ട്രൂത്ത് ഇൻ ദ ഇൻവേർട്ട് പാസ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സത്യം സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധത അതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഓണസ്റ്റി ഓർ ട്രൂത്ത് ഫുൾനെസ് ഇൻ അവർ ഹാർമിയ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജരമായ ഫൈവ് ത്രീ നിന്റെ കണ്ണ് യഹോവേ നിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തതയല്ലയോ നോക്കുന്നത് യഹോവേ നിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തതയല്ലയോ നോക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് വിശ്വസ്തത നോക്കുന്ന കണ്ണാണ് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ വാക്യമുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഒരു അടിത്തറയിടാൻ ഞാൻ ഇത്രയും വാക്യം വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നോക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അവന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ അവന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഭാവനകൾ അവന്റെ മനോഭാവങ്ങൾ അവന്റെ ഹൃദയം ഏതിലേക്ക് ചാഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഉന്മ സത്യസന്ധത അവന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിശ്വസ്തത ഇതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് ഇനിയും അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട് നാം എത്രയോ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാം പലപ്പോഴും ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു സഭയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവർ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നന്നായിട്ടൊക്കെ നടക്കണം വേണ്ടെന്ന് പറയല്ല എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം എന്തിനുണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം മാത്രം അറിയുന്ന എന്റെ രഹസ്യ ജീവിത തലങ്ങളിൽ എന്റെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കണം ഒരു സഹോദരനോട് വളരെ സ്നേഹമായിട്ട് ഞാൻ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആ സഹോദരൻ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് മുന്നോട് വളരെ സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ആ സഹോദരനോട് കഴിപ്പും അസൂയം വിദ്വേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് വഞ്ചിക്കപ്പെടുവാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണിത് അപ്പോൾ ദൈവം നോക്കുന്നത് സത്യസന്ധത ദൈവം നോക്കുന്നത് ചിന്തകളിലെ വിശുദ്ധി ദൈവം നോക്കുന്നത് വിശ്വസ്തത ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആഴമായിട്ട് പടിയ പതിയം ഞാനിവിടെ എൻകറേജിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാം എന്താണെന്നറിയാമോ ദൈവം നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല നോക്കുന്നു മിടുക്കന്മാരെ ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നു അങ്ങനെയില്ല എത്രയോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മിടുക്കന്മാരെ ആരുന്നു ദൈവം നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മിൽ പലരും ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ലാത്തവരാണ് മിടുക്കന്മാര് കുറച്ചു പേരൊക്കെ കാണും നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്നാൽ വളരെ മിടുക്കന്മാർ കുറവാ ദൈവം നോക്കുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ യുവർ സ്മാർട്ട്നെസ് ഗോഡ് ഈസ് നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഐ ക്യു ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ജനുവിനെസ് ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് നിന്റെ ബുദ്ധി അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ ദൈവം ബുദ്ധി നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതും ആത്മീയ ബുദ്ധിയാണ് ഏതൊക്കെയാ വാക്യം ദൈവം ബുദ്ധി ബുദ്ധിമാനെ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്യം ഏതാ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ അവിടെ പി എസ് സി ബുദ്ധി അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാ യഹോവ ഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭം The the fear of the Lord is the beginning of wisdom. പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ ബുദ്ധിമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങൾ പുതിയത്തിലുണ്ട് പത്ത് കന്യമാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ മണവാളന്റെ വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന കന്നികളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് പേരാ ബുദ്ധിയുള്ള കന്നികളാണ് പർവ്വത പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പത്തായി അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അതിന്റെ ഒടുവിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏർ മണൽ പാറമേൽ വീട് മണന്ന ബുദ്ധിമാ അതെന്തിന്റെ ബുദ്ധിയാ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ വചനങ്ങളെ കേട്ട് പ്രമാണിക്കുന്നവനെല്ലാം പാറമേൽ വീട് മണന്ന ബുദ്ധിമാനോട് തുല്യനാകും അപ്പൊ ദൈവം നോക്കുന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധി ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ബുദ്ധി ദൈവ വചനം അനുസരിക്കുന്ന ബുദ്ധി കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ ഒരുക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ബുദ്ധി ആ ബുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് ഫിസിക്സിൽ നിനക്ക് നൂറിൽ നൂറും കിട്ടിയെന്നതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്മാർട്ട്നെസ് അല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ നിലയാ അതാണ് ദൈവം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹൃദയപരമാർത്ഥത എന്നുള്ള വാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ബന്ധത്തിലാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ആ പരമാർത്ഥത എന്നുള്
ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ളത് ലാറ്റിനിലെ ഇന്റഗർ എന്നൊരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് വന്നതാ ഇന്റഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് എന്നാണ് അർത്ഥം പൂർണ്ണത എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇന്റഗർ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായത് പകുതി അല്ലാത്തത് നോട്ട് എ ഫ്രാക്ഷൻ ബട്ട് ഫുൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഇറ്റ് ഇസ് എ കംപ്ലീറ്റ് നമ്പർ മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഏ മൂന്നര എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥസംഖ്യ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ സംഖ്യ അരേം കൂടെ ചേർത്താൽ അർത്ഥസംഖ്യ അപ്പോ ഇന്റഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് നോ ഫ്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് വിച്ച് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരമാർത്ഥത എന്ന് തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ വാക്ക് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പകുതിയില്ലാത്തത് മുറിവ് മുറിഞ്ഞു പോകാത്തത് പൂർണ്ണതയുള്ളത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് ഇതിന്റെ തെളിവിനായിട്ടൊന്ന് വായിക്കാം യോബിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജോബ് ട്വന്റി വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ത്രീ അവിടെ പൂർണ്ണത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോബ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ത്രീ ഒരുത്തൻ കേവലം സ്വൈര്യവും സ്വസ്ഥതയുമുള്ളവനായി തന്റെ പൂർണ്ണ ക്ഷേമത്തിൽ മരിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ക്ഷേമം എന്നുള്ളത് ഹീബ്രൂല് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നാണ് ആ വാക്ക് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വാക്ക് പൂർണ്ണ ക്ഷേമം കംപ്ലീറ്റ് വെൽ ബീങ് സോ ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി അപ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ആശയം വേദപുസ്തകത്തിൽ പരമാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എ ഹോൾ നമ്പർ നോട്ട് എ ഫാക്ഷൻ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് പകുതി പകുതി അല്ലാത്തയാള് നോട്ട് ബീങ് എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറാത്തവൻ അതാണ് പരമാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ളവന്റെ എന്റെ നിർവചനം പൂർണ്ണതയുള്ളവൻ പറഞ്ഞ പാവരഹിത പരിപൂർണത അല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾക്ക് ഡിവിഷൻ ഇല്ല തന്നിൽ തന്നെ വിഭജനമില്ലാത്തവൻ അതാണ് പരമാർത്ഥത എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നിൽ തന്നെ വിഭജനമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിൽ ഒരാള് വീട്ടിൽ പോകുമ്പോ ഭാര്യയോട് വേറൊരാള് അതല്ല സഭയിൽ ഒരാള് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഒരാള് ബിസിനസ് കാര്യത്തിൽ വേറൊരാള് അങ്ങനെയല്ല ആത്മീയ കോളത്തിൽ ഒരു സ്വഭാവം പിന്നെ ജോലി സ്ഥലത്ത് വേറെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ല അത് ഇന്റഗ്രിറ്റി അല്ല അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആ അത് അത് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞുള്ള ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് മൂലഭാഷയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമൺ ഹു ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് സമൺ ഹു ഈസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ഹിംസെൽഫ് സമൺ ഹൂസ് പ്രൈവറ്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈഫ് ആർ ദ സെയിം someone whose profession and practice are the same someone who walks the talk ennu paranal paramarthathi ullavan ennallo undu veda pusthathil upayogichirikkunna vaakinte artham podu jeevithathilum rahasya jeevithathilum oru pole ullavan prasangikkeyum prasang prasanga jeevithathilum yathartha jeevithathilum oru pole ullavan pagudi pagudiyai jeevikkathavan idana veda pusthathil a person who is not divided ennulladinde നമ്മുടെ കർത്താവ് പരീശന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ത്രീ മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അന്നത്തെ യഹൂദ നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ശാസ്ത്രിമാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആകയാൽ അതിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ആകയാൽ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു ചെയ്യുകയിൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ പോലെ ചെയ്യരുത് താനും അവർ പറയുന്നതല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അതാണ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലായ്മ പറയുന്നേ ഉള്ളു ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ കഥാ പറയാണ് അവർ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ അവര് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് മുഖമുണ്ട് അവര് പറയുമ്പോൾ 
മോശയുടെ പീഠത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ചെയ്ത്ത് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ വാക്ക് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില വേദഭാഗങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ എന്റെ മൂല പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് അത് പല നിലകളിലാണ് തർജ്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ ആശയം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യം മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് സം വേഴ്സസ് വേർ ദി ഒറിജിനൽ ഐഡിയ ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് പ്രസന്റഡ് മാർക്ക് ട്വൽവ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ മർക്കോസ് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ പറയുന്നു ഗുരു നീ മനുഷ്യരുടെ മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി നേരായി പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ സത്യവാനും ആരെയും ഗണ്യമാക്കാത്തവനുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അവിടെ സത്യവാൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പരമാർത്ഥത എന്നുള്ള വാക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഈ തർജ്മകൾ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് പരമാർത്ഥം എന്നുള്ളതിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ മൂലവാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സത്യവാ നീ സത്യവാനാകുന്നു ഇനി വേറൊരു വാക്യം രണ്ട് കൊരിന്തർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് കൊരിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ വൺ ആൻഡ് വേഴ്സ് ട്വൽവ് അവിടെ ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് തർജ്മ എതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൽ വിശേഷാൽ നിങ്ങളോട് ജലജ്ഞാനത്തിലല്ല ദൈവകൃപയിലും ദൈവം നൽകുന്ന വിശുദ്ധിയിലും നിർമ്മലതയിലും അവിടെ ആ വാക്ക് വിശുദ്ധി എന്നുള്ള വാക്കാണ് വിശുദ്ധി എന്നുള്ള വാക്കാണ് അവിടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്ന് തർജ്മ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പരമാർത്ഥതയിൽ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മർക്കോസിൽ വായിച്ചു സത്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് അവിടെ വിശുദ്ധിയുണ്ട് വിശുദ്ധിയുണ്ട് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്ത് മാത്രമേ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്ത് പീപ്പോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇത് വേറൊരു നിലയിൽ തർജ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നിലധികം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ തീത്തോസിന്റെ ലേഖനത്തിലുള്ള വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് അവിടെ ഉപദേശത്തിൽ നിർമ്മലതയും ഗൗരവവും ആക്ഷേപിച്ചുകൂടാത്ത പത്യവചനവും ഉള്ളവനായിരിക്കാം അവിടെ നിർമ്മലത എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രിറ്റി എന്നുള്ള വാക്കാ പരമാർത്ഥത എന്നുള്ള വാക്കാ അപ്പോൾ തീത്തോസ് ലേഖനത്തിൽ നിർമ്മലത എന്നാണ് ആ വാക്യം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് കിങ്സ് ചാപ്റ്റർ നയൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് ഫോർ ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം അവിടെ ആ മൂല ഭാഷയിലെ അതേ പദം സാധാരണ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും ചെയ്യുവാൻ തക്ക വണ്ണം എന്റെ മുമ്പാകെ ഹൃദയ നിർമ്മലതയോടും പരമാർത്ഥതയോടും കൂടെ നിന്റെ അപ്പനായ ദാവിത് നടന്നതുപോലെ നടക്കുക പരമാർത്ഥത എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സങ്കീർത്തനം എല്ലാ വാക്യവും വായിക്കേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് സങ്കീർത്തനം ഏഴിന്റെ എട്ടിൽ ഇതേ വാക്യം പരമാർത്ഥത എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നിഷ്കളങ്കത എന്ന് ഈ വാക്ക് തർജ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നീ എന്റെ നിഷ്കളങ്കത്വ നിമിത്തം എന്നെ താങ്ങുന്നു അത് ഇതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് പരമാർത്ഥത എന്നുള്ള വാക്ക സമരശി വാക്യം പത്തിന്റെ ഒൻപത് പ്രോവേബ്സ് ടെൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് നയൻ പ്രോവേബ്സ് ടെൻ വേഴ്സ് നയൻ അവിടെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയം ഉള്ളവരെ കുറിച്ച് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നാം ശ്രദ്ധിപ്പാൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പ്രോവേബ്സ് ടെൻ ആൻഡ് വേഴ്സ് നയൻ പത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം നേരായി നടക്കുന്നവൻ നിർഭയമായി നടക്കുന്നു അവിടെ നേരായി നടക്കുക അതാണ് ഏർ ആ പരമാർത്ഥതയോട് നടക്കുക എന്നുള്ളതിന് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായ തർജ്മ 
ഇനി പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത് നോക്കുക സദൃശിവാക്ക് പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത് പ്രോവേബ്സ് ഇലവൻ ആൻഡ് വേസ് ട്വന്റി വക്രബുദ്ധികളെ ഹോവിക്ക് വെറുപ്പ് നിഷ്കളങ്ക മാർഗികളോ അത് പരമാർത്ഥ എന്നുള്ള വാക്ക നിഷ്കളങ്ക മാർഗികളോ അവന് പ്രസാദം നിഷ്കളങ്ക മാർഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാർത്ഥതയുള്ളവരുടെ കാര്യമാണ് പരമാർത്ഥതയുള്ളവരോ അവന് പ്രസാദം ഇത് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്ത് ദൈവം ആരിലാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് ആരാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവര് നല്ല പ്രസംഗം പറയുന്നവരൊക്കെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമൊന്നല്ല വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമൊന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരെ ചൊവ്വെ നടക്കുന്നവർ നിഷ്കളങ്ക മാർഗികൾ പരമാർത്ഥതയോട് ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരാണ് പരമാർത്ഥതയോട് ജീവിക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളവരാണ് ദാവീദ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന എൺപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിനുണ്ട് എൺപത്തി ആറാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം സാം എയ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഇലവൻ യഹോവേ നിന്റെ വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ സത്യത്തിൽ നടക്കും നിന്റെ നാമത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കണമേ അവിടെ ഏകാഗ്രമാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ കെ ജെ ബിൽ യുണൈറ്റ് മൈ ഹാ എന്റെ ഹൃദയം ഒന്നാക്കണമേ എന്ന എൻ ഐ വിയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ഇന്റർനാഷണൽ വേർഷനിൽ ലോഡ് ഗിവ് മീ എൻ അൺഡിവൈഡഡ് ഹാർട്ട് ഇസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ് പകുതി ലോകത്തിലും പകുതി ദൈവത്തിലും പകുതി കപടമായും പകുതി നേരായും അങ്ങനെ ഇല്ലാത്തൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ അതാണ് ദാവിദിന്റെ പ്രാർത്ഥന മലയാളത്തിലത് എന്റെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കണമേ വിഭജിക്കപ്പെടാത്തൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞിരിക്കാത്തൊരു ഹൃദയം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് തരണമേ അതാണ് ഇവിടെ ദാവിദിന്റെ പ്രാർത്ഥന നാം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ അവിടെ അനന്യാസിന്റെ സഫീരയുടെ കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവര് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് വിറ്റ് അതിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഒരു പക്ഷെ നല്ലൊരു തുക സഭയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അത് എത്രയോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഈ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ പുറമെ ആളുകൾ നോക്കുമ്പോ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ബാക്കി അറിയുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നവര് ഇതാ നോക്കൂ ഈ ദമ്പതികൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്വത്ത് വിറ്റ് ഇതിൽ വലിയൊരു അംശം അത് മുഴുവനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നാൽ അത് വലിയൊരു അംശം ഇതാ ദൈവ മക്കൾക്ക് ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു എത്ര നല്ല കാര്യമാണ് പുറമെ അവർ വളരെ നല്ലതായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം കാണപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നോക്കി പ്രസ്ഫൂർത്തി അഞ്ചിന്റെ മൂന്ന് ആക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ത്രീ അവിടെ പത്രോസ് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്രോസ് അനന്യാസെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യാജം കാണിപ്പാനും നിലത്തിന്റെ വിലയിൽ കുറെ എടുത്തു വെപ്പാനും സാത്താൻ നിന്റെ ഹൃദയം കൈവശമാക്കിയത് എങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം പുറമെ നോക്കുമ്പോ വളരെ ഭക്തിയുള്ള ആളുകളാണ് നല്ല ഭക്തിയുള്ള ആളുകളാണ് എന്നാൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥത എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം സാത്താൻ കൈവശമാക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഇല്ല ഹൃദയം ഡിവൈഡഡ് ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പുറമെ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണമായ ദാനകർമ്മം അവർ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഉള്ളിൽ അവരുടെ ഹൃദയം വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പരമാർത്ഥ ഹൃദയം എന്നുള്ളതിന്റെ ആശയം ഏകദേശം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതിൽ സത്യസന്ധതയുണ്ട് അതിൽ നിർമ്മലതയുണ്ട് നിഷ്കളങ്കത്വമുണ്ട് നേരുണ്ട് വിശുദ്ധിയുണ്ട് വിശ്വസ്തതയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് പരമാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഈ പല പല നിലകളിലെല്ലാം തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ പരമാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയം വിഭജിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ ഒരുപോലെ ദൈവത്തിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ഹൃദയം രണ്ട് ആശയകൃതികൾക്ക് രണ്ട് തരം ശൈലിക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഹൃദയം ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ഡൂയിങ് റൈറ്റ് വെൻ നോ വൺ ഈസ് ലുക്കിംഗ് പരമാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ആരും കാണാത്തപ്പോഴും ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൃദയപരമാർത്ഥത ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ഡൂയിങ് ദ റൈറ്റ് തിങ് ദ നോ വൺ ഈസ് ലുക്കിംഗ് സാധാരണ മനുഷ്യൻ വി ഡു ദ റൈറ്റ് തിങ് ദ അതേസ് ആർ ലുക്കിംഗ് ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പരമാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാനും ആരുമില്ല സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും ആരുമില്ല ആരും അറിയുകയും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ജീവിത രഹസ്യ ജീവിത തലത്തിലും ഞാൻ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുക സോ ദി എസൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഈസ് ടു ബി ഓൺ ദ ഇൻ സൈഡ് വാട്ട് വി അപ്പിയർ ടു ബി ഓൺ ദി ഔട്ട് സൈഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ദി എസൻസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രിറ്റി പുറമെ നാം എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നുവോ അങ്ങനെ തന്നെ അകത്തുമിരിക്കുക അതാണ് പരമാർത്ഥത എന്നുള്ളതിന്റെ ആശയം നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർക്കെല്ലാം അവരെ കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള പ്രസിദ്ധി പേരിൽ വളരെ താല്പര്യമാണ് പ്രസിദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ സൽപേര എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്കുണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവർ കരുതുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ പരമാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് your character that god knows adana paramarthada ennu parayunnathu appo integrity ennu parnal that is the opposite of duplicity and hypocrisy kavada bhakti iratta jeevitham adine adinde edirana paramarthada ennu parayunnathu integrity is being honest fair faithful and pure and upright in your heart ningale hrudayathil nammude hrudayathil devum baage vishwasathiyodum satyasandhathiyodum nerodum kuda nadakkunnathana paramaar devanam sahayikatte ee vaakkulodulla bandhathil ini pala karyangal oru vachu namukku pala vaakkyangal nokkan sadhikkumayirikkum ennal namukku ivide avasanippikkam oru pradhana chindayana innu naam ivudnu pirinju povumbol nammude hrudayathil undagathu adu endanadhu ദാവീദിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതിന്റെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവന്റെ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് ശരിയാണ് എന്നാൽ തിരുവിടുത്ത് പറയുന്നു അവൻ ഹൃദയപരമാർത്ഥതയോട് ദൈവജനത്തെ നടന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് വലിയ വലിയ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നാം അടങ്ങിയൊതുങ്ങി മറ്റുള്ളവർ അറിയാത്ത നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സഹോദരിശ്വന്മാരാണെങ്കിലും ദൈവം സകല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നോക്കുന്നത് സത്യസന്ധതയുണ്ടോ നേരുണ്ടോ വിശ്വസ്തതയുണ്ടോ നിർമ്മലതയുണ്ടോ പരമാർത്ഥതയുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ദൈവം ആകും വലിയ മിടുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് മറ്റുള്ള ഭാഗം ശോഭിക്കാനത്തേക്കാം പക്ഷെ ദൈവസനതിയിൽ പ്രസാദകരമല്ല നാം സവരിശു വാക്യത്തിൽ വായിച്ചത് ആരാണ് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമെന്നാണ് പരമാർത്ഥ ഹൃദയമുള്ളവർ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നല്ല ജീവിതം നേരായ നടപ്പ് നല്ല ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് സഭയിലും മറ്റൊരിടങ്ങളിലും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ അനുസരിച്ച് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സേവിക്കാം അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രസാദിക്കും ദൈവത്തിന് നാമം